ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിനോ ബിരിയാണിക്കോ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സവാള അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ തിരുമ്മി കഴുകുകയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാലഡിന് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും മുരിങ്ങക്കായ കുറച്ച് കൂടുതൽ നാൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നല്ലോണം കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നാൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ കവറിലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണങ്ങി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നാൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ പപ്പടത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പപ്പടം വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഉലുവ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ പപ്പടം കേടാവില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കവറ് നല്ല ടൈറ്റായി പോവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കവറിൻ്റെ കെട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തള്ളിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കവറ് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഓംലെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയുള്ളിയോ സവോളയോ എന്തായാലും അത് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിരുമ്മുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓംലെറ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പൂണ് വെച്ച് ഇളക്കുന്നതിന് പകരം ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ചാക്കുകളിൽ അരിയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അഴിക്കുന്നതിന് മടിച്ചിട്ട് കവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ നൂല് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കവർ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൂല് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പഴയ മേശവിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള നല്ല കവറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അടുപ്പിൽ തിളച്ചു പോയ സാധനങ്ങളൊന്നും കൗണ്ടർ ടോപ്പിലാവില്ല ഷീറ്റിൽ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ഷീറ്റ് കഴുകിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കത്രികകൾ കിച്ചണിലെ കത്രികകളായാലും അല്ലാത്തതായാലും മൂർച്ച കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരു പൊട്ടുന്ന കുപ്പിയെടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്രിക വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കത്രിക പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂർച്ചയായി കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു